Овдека на овоа место се стрелани 45-та година на 15 јануари зимото. Тука тие луѓе што се стрелани, сички беа болгари и тие беа видни хора. Тези хора зашто ги убиха? Тие ги убиха само за тоа што што беа болгари. Шест јануари четиресет и пета. Наричат ја крвавата коледа, зашто не само тук во околностите на Велес, но и Куманово, Скопје, Штип, Битуља и други градове на Вардарска Македонија се потресени од масови убиства за кои тој днес малку се знае. Тоа е мястото во околностите на Велес, каде тоа преди няколку години бяха открити костите на 53 мадуши, стрелани и дубити со сколове. Тодор Гулев е човекът, пазил от десетилетия наред тайната, съобщена му от случайния свидетел на масовото убийство, Трайко Попов. Тебе ще ти кажам, аз съм стар, ще умрам, да чуваш тази тайна и да я прекажиш, ако дойде ден. И аз мислех тук да няма некое оружие закопано. И от тази ден, когато дойдам и казах, че толкова тук са стрелани, Крстот, аз къде ще го турим, тук са стрелани, а вика са овде закопани, овие дубки. Тук къде ще са стрелани, кръв, всичко било кръв. И ми казва, че тук той, що бил собственик от нанивата, кога е изорел и е посела пченица. Пченицата била толкова високо израсната от кръвта, била много хранлива кръвта, къде ще била, на тия места, къде ще имало кръв от човеците, ще течело, по две метра пченицата била израсната. Това он ми го кажа. Кога дошъл обдека, кога ми го кажа, кога ги изстрелали, кога дошли са байлината преко тия шуми, тук ги нашли тия дубки, хората били всички стрелани, между това много било хладно, минус 10 било изпод нула и повише ноята, Земјата била за мрзната, не можеле да искупа земја да и поклопат. И останале непоклопени. И така им се гледале нозете, главите и сичко. И како така он ми го кажува тоа и ми вика да знаеш оваа тајна, тие се наши вика българи вика. Днеска вика тоа ако го кажеш негде, ти си млад сега, имаш 30 години, аз имам 70, шетувам са ти тебе и мене. И не му и на никого, само да знаеш дека тук са закопани. Тодор Гулев поставя на мястото на убийството този дървен кръст. И Турив тук, като щица, и на нея напишат «Тук са стрелани патриоти българи». Вестникът на ВМРО да помънае дело единствен пише за масовите гробове и обявява, че търси очевидци. Тодор Гулев се обажда именно там. А освен в Велес, къде друга да има такива масови гробове? Масовни гробници има и в Окуманово, и в Оресен. Много хора все още търсят безследно изчезналите си близки. Доктор София Алексиева, която сега живее в Торонто, Доскоро не е знаела съдбата на безследно изчезналия си баща. Димитър Алексиев е бил кмет на родния си град Кратово. Чак наскоро един историк от Македония, чието име София Алексиева настоятелно ни моли да запазим в тайна, и пише, че кратовския кмет Димитър Алексиев е зверски убит в Куманово. Убите заедно с 48 другари негови едномишленици, между които са били доктор Йосиф Андонов от Куманово, Кръсто Лазаров Иванов от село Кнежа, Куманово, Трайко Герасимов Арсов от Кратово, Игнат Манев Мангъров от Кратово, Александър Иванов Цеков от Кратово и друго. Всичко 48 човека. Убите без съд, без защита и без присъда, Обвинен е като привърженик на българската кауза. Веднага след убийството на баща ви, 48 те другари, убити са още 100 души. 
или всичко 140 души. На масовите гробове край Команово разкопки не са правени. Във Велес е извършена ексхумация, костите са погребани, но на паметника няма нито имена, нито причина за смъртта. Няма плоча и на загиналите по време на войнишките бунтове в Скопия и Щип на Кървавата коледа януари 45-та. В учетен доклад за Македония на Югославската държавна сигурност ОЗНА, изнесен по-късно от македонския вътрешен министр Цвятко Озуновски, се споменава, че в артилерийската бригада в Скопия и пехотната бригада в Щип се били промъкнали великобългарски елементи. Те искали да попречат на заминаването на частите за Сремския фронт в Югославия. Втората световна война е към края си. На 7 януари 1945 г. около 10 часа артилерийската бригада от 15-ти корпус, кой после по-късно замина за Войводине и за Сремския фронт, се бунтуваше. Цялата бригада по 8 въпред по колона тръгна от тук, преко Каменния мост, по центъра на Скопие и вика Нейке ме на Берлин, сакаме на Солун. Нейке ме на Берлин, сакаме на Солун. От тогава една площа до командантор на главния щаб на Македония, Михайло Апостолски, една кратко слово им удържа, рече, абе, и аз съм с вас, и аз съм за дидеме на Солун. Ама не може обаче на улица ние да се разберем. Айде идем у касарната, па там ке се... Спогодиме тази вечер, на седми вечерта и на осми, тук тия главните водачи беа ликвидирани. Кой ги ликвидира? Епа, Озна. Кой? Озна тогай... Тогавашната държавна сигурност. Да, тогай после се тази Озна се подели, стана КОС, контразумателна служба в армията, войската и удба в гражданството. Но тогай беше, до тогай всичко това се викаше Озна. Отделение за защита на народите на Федеративна Югославия и на Титова Югославия. На бързо сформиран съд заседава тук, в Скопската крепост, където е била казармата на войниците и изпраща останалите живи протестирали заедно с други по подобен начин осъдени в Македония в дисциплинарен батальон на Сремския фронт в Югославия. От тази батальон, кой скоро хиляда души броеше, ама на края на войната от них нищо на стена. Беа и прахяни тамте, вамте, ликвидирани на разни начини. Дали останат дистина души от них? От хиляда. От тия хиляда. Се беа на некои начин ликвидирани. Кървавата коледа се разиграва пет месеца след създаването на Народна република Македония като част от Титова Югославия. Втората световна война решава борбата между Югославия, която присъства в Македония от 12-та до 41-та, и България, която е там от 41-та до 44-та, в полза на Белград. Тук, в манастира Прохор Пчински, за който и до днес Македония и Сърбия спорят, се създава новата федеративна единица. За очредяването ѝ е избран 2 август, денят на Елинденското въстание. Учредителното събрание се открива с химна на ВМРО и с грей зора на свободата. Като учредители на републиката са привлечени и известни елинденци, отредени са им дори първостепенни в управлението места, но за кратко. Солонски атентатор от 1903 Павел Шатев, родом от Битола, става министр на правосъдието. Панко Брещанов, заместен председател на Народното събрание. Александър Мартулков от Велес, записан в протокола и като биш депутат България, заема място в президиума на събранието и така нататък, и така нататък. Първия пост в републиката заема Методи Андонов Ченто. С иллюзиите си за независима Македония, той бързо изгубва доверието на пратеника на югославската компартия в Македония, Светозар Вокманович Темпо. В конфликта между двамата печели човекът от Белград. Къде е сблъсъкът? На какво е държал първият председател на Македония Ченто? Това е за правото на отцепление от федерацията на всяка коя федеративна единица. Когато се почувства в състояние сама да управлява своята вече единица, 
без проблеми да, си, да се обособи като държава. В Белград водачът на македонската парламентарна група в Югославската скупщина Методи Андонов Ченто се обявява против член първи в федералната проекто Конституция, който не предвижда правото на отделяне от федерацията. Ние се борим за братството с всички народи около нас, на първо място с братския български народ. Така пресата цитира Ченто. След което, сред обвиненията е и това, че е целяло отделянето на Македония от федерацията, за да я предаде на една от съседните страни. Не се споменава коя. Осъден е на 11 години затвор, излиза от там изтощен и умира. Години след това, той е произведен в национален герой. И Методи Андонов Ченто, и Панко Брашнаров, и Павел Шатев, и други линденци минават през килиите на арестите. Преди това всички те се възмущават от масовите убийства без съд и присъда. Павел Шатев дори моли Тенчо Мечков от българската легация в Белград да извести Георги Димитров. Уважаеми другари Димитров, намирам за необходимо да ви предам в резюме разговора си с Павел Шатев, биш министр на правосъдието на Македонската народна република, по-настоящен депутат в Съюзната скупщина и подпредседател на Президиума на Македония, който имах тези дни при прибиваването му в Белград за заседанията на скупщината. Това прави не толкова, защото самия той не стоя пред мен да съобща тези негови разсъждения и препоръки на нашия ЦК и лично на вас, а защото тия взглядове на Шатев не са оригинални негови, а такива на една група днешни ръководители на Македония, които не могат да се съгласят по някои пункти от провеждането от правителството им политика. В Македония, казва Шатев, се води една борба против българите и българофилството. Всички, които по един или друг начин изразяват своите симпатии към България, са гледани с лошо око и към тях се хвърля едно подозрение, че били сепаратисти, михайловисти и фашисти. Известни са би случаите с носомателните масови разстрели, които станаха в Велес, Битоле и Щип. С другарски привет, Тен Чубечков, легацията Белград. Строго поверително. Приложено изпращам препис от изложението на Панко Брашнаров и Павел Шатев. Какво казват Брашнаров и Шатев? Правосъдието на Народна република Македония по директивите на всяка на македонската компартия е достигнало до степен на една иллюзия за съдене и законност, защото присъдите като система се дават предварително затворен плик на съответните съди. Затворите са пълни с политически затворници вследствие на измислени афери като привърженици на ВВРО. Ново сведение на Мечков за положението в Македония. Според Шатев, в резолюцията на 16-я пленум на ЦК на Българската работническа партия Комунисти била допусната тактическа грешка в дяла по македонския въпрос, където се говори за българско малцинство в Македония. Шатев намира, че не би трябвало да се говори за българско малцинство, тъй като народа в грамадното си българство се чувства български. Какъв е краят на бореца за независима Македония, Солунски атентатор, правосъдният министр Павел Шатев? На централния мъж на Скопие се срещнахме с Павел Шатев. Казах му всичко, Павле, идвам от вас. Исках да попита защо от беше ходят по мен. Прегърна ме човек. Каза ми, имам решение да си ходя. Не може да се издържи нито на глад, нито на, на този полицейски турмоз. Прегърна ми и ми каза, Они си Керко. Това беше последната ми среща с Павел Шатов. След това научих за неговите арести, за неговото възкретиране, за срамното погребение. Забраните да не се присъства. Какво има предвид правосъдния министр, като говори за скалъпно правосъдие? В края на 44-та се гласува закон за защита на македонската национална чест, който законява преследването на българофилите, които получават названието сътрудници на окупатора. Българските части и администрация са се изтеглили от Македония, а голяма част от изразилите симпатия към тях или получили работа в общините по това време попадат под ударите на закона. Член 2. В лишаването от национална чест влиза и лишаването от гражданска чест, лесна или тежка присилна принудителна работа до 10 години и конфискуване на имот. 
Свето Гранчаров е избягал в Торонто, подгонен от закона за чиста. Това е къщата на баща му в Тетово, Западна Македония. Еве, това е суденето на тъпкоми, вземане на имата, на имата. Знаеш, що ни взели? Какво? 104 хектара земли. Знаеш, какво е значи това? Съдът за Македонска национална чест осъжда Драго Геров Гранчаров от Тетово. Той е крив. Първо, защото е поддържал приятелски връзки с генерал Бойдев, полковник Зафиров, Скопския областен директор Раев и други. Българите дойдоха, Бойдев и Пенев дойдоха право при нас в 41-а година. С две лимузини. Да видят баща ми и фамилия там. Ние сме големи българи от Сърбско и от Турско. Свето Гранчаров недоумява, че в изпратените му през 60-те години от Тетово документи против волята си е записан като Светислав Гранчаровски. Родителите му също са преименувани. Драго Гранчаров посмъртно е Драгутин Гранчаровски, а името на съпругата му Гора е променено на Горица. През 90-та година идва нов документ, отново от общината в Тетово, като извлечение от същата книга. Семейството вече се води като Гранчаревич. Адвоката Тодор Манасив от Кочени също е осъден по закона за честа. Притвориха го веднага. Сформираха на Бразера Каст съд за обида на македонската национална чест. А в какво го обвиняваха? Че се чувства българин. Че не крие. И при най-обикновените разговори с хората. При всека среща, отворено заявяваше. Приказваше как можат тук и власи, и турци, и цигани, и сърби да се назовават с правите имена, защо аз да не. И като се върна от затвора, той беше не прилича се на себе. Половината от това, което представляваше. В кой затвор беше? В Идризово. В Идризово, където е подлаган на много унижения, на побоища. Той след излизане от първия затвор, ние се непосредствено след това венчахме и той фърли ръкавица отново. Кръсти първото дете Преслав. Набръза ръка пак забременях с второ дете Кръсти Плиска на старите български столици. И им казват, че не може го прекръщат. След това не остана само с този. Ние бяхме постоянно наблюдени. Пет години на губене граждански права, той не имаше права да работи. А кой ви наблюдаваше? Полицията, възта. Как ви наблюдаваха? Ами винаги беше обколена къщата ни с цивилни такива. И всеко стъпка знаеха къде сме и какво сме. Много често привикваха в милицията. Вземат ни го към 10 и половина и 11 и се връщат ни го в зори. Изтощен, бит, но не смеехме да кажем никого. Аз със Викрава ми бехме приготвили такива агнишки кожи и го налагахме. Постоянно беше битва в бъбриците. През 70-та година съдът отново осъжда Тодор Манасиев. Съдят и дъщеря му плиска. Емигрантите от Македония в САЩ и Канада събират подписи в защита на 19-годишното момиче, което изпестява последните три месеца от присъдата. Вестникът на емигрантите, Македонска трибуна, списван по стария български правопис, нарича процеса съдебен произвол и съобщава. Пред съдъв Штип, Плиска открито е заявила. Моето престъпление е, че съм българка, за това с гордост ще понеса всяка присъда за това ми убеждение. Точно пише в присъдите им? 
вербален делект. Неприятелска пропаганда. Нещо, което немаше ви и в Конституцията. След това го отмениха, нали? Защото като се научи явността, те отмениха този закон. Вие пазите ли присъдите им? Не, те са засекретени. Основен обвинител в Народна република Македония е Лазар Мойсов, учил, но не завършил право в Софийския университет. В именника на университета от 1941-1942 година под името на Лазар Мойсов пише Българин. Защо законът за честа се прилага избирателно? В президиума на Народното събрание, след избора на Лазар Мойсов за прокурор номер едно, председателят Методи Андонов Ченто прави бележка. Може ли за явен обвинител да бъде обявено лице, кое няма диплом за завършена правна наука? Отговор на секретаря. Явният обвинител трябва да е преди всичко политически изправно, борбено, доверено лице, верно на народната борба и независимо от неговата правна дипломна квалификация, но което би могло политически да контролира и преследва противозаконните действия. Кадър на Софийския университет е и Михаил Митев Апостолов, Матовски, от Штип. Когато потушава войнишките бунтове на Кървавата коледа, определени като Българофилски, той вече е Михайло Апостолски. Но по-рано в именника на Софийския университет и под неговото име пише Българин. И тук законът за честа не е приложен. И защо избягахте от Тетово? Я съм избегал от им и седоха всичко. Фамилията ни га разсориха, наставиха, ни сбъркаха и от къщата, ни сбъркаха всичко. Само не судеха баща ми, го судеха първо от тето е затворен, първ вечер баща ми, като българин. Суден е баща ми явно пред цел град. Да се отепа тоа куче българско, смърт за баща ми, смърт, смърт. Когато после дойде конфискацията и е затворен, Бе го 5-6 пъти е затворен. Земи го, затвори го, да го съслушат. За ина тоа, земи го. И мене ме земали много пъти. На Сабайли ке дойдат, ке не земат, ке не чуват тома и ке научат, а да одите дома, нема нищо. Тоа им беше три крани, така. Да не мачат, да не тероризират. А какво ви казваха, като идваха? За какво идваха въобще? Какво обвинение ви казваха? Ние сме за ни в Българи. Само за това? Те ви казаха... Само за това. Нема друга. Друга причина нема. Суденият и конфискацията. Защо сме с българската... Они га викат окупационна власт, а мие българи да ги пречекаваме с цвеча. И с песми. Българи лични, а ние той го. Град Ресен в подножието на величествения министр се готви да посрещне българските войски. Улиците трябва да бъдат чисти. Арката, под която ще минат храбриците на цар Бориса Трети. Децата обкичват със цветя конете на българските войни. Ето го окупаторът. Ето ги и неговите сътрудници. Тези цветя са излезнали доста скъпи на посрещачите. И сълзите също. През 1941 година под българска администрация попадат в градовете Куманово, Скопие, Велес, Битоля, Ресен, Охрид, Тетово, Кратово, Гостивар, Кичево са в италианската зона. Законът за честа обаче визира само симпатизантите и сътрудниците на българите. А тези на италианците? 
Народни и военни съдилища издават десетки смъртни присъди на хора от интелигенцията, обявени за богараши, а в учебниците по история българин става символ на окупатор, фашист, враг. Окупаторска ли беше българската войска тук? 41-44-та? Аз не сметам да българската войска е от 41-та до 44-та година била в Македония окупаторска войска. Защото нито един войник, ни обичен, ни офицер, не е отказвал да служи в българската армия в това период от 41-та до 44-та година. Обаче, от Западна Македония, дека бяха италианците, там нито един македонец не уйде да служи в италианската армия. Когато през 1943-та италианците се оттеглят от Западна Македония, представители на местното население отиват в Скопи и настояват тези райони да минат под българска администрация. От името на населението Велко Спанчев се обръща към Скопския областен управител Димитър Раев. Раев по-късно е ликвидиран, а Спанчев отива в България и безследно изчезва от ръцете на българските власти в Кюстендил. На 3 декември го предават направо на Белград. Както заключавам от анализа, от усилията, които сме полагали, да го издирим. През септември 1944-та България обявява война на Германия. Немските части около Охрид пленяват намиращи се там български войници. Населението ги отвлича и скрива. Вечерта с барабан се обявяваше наредба да се предадат българите, иначе ще се гори градът. Това е наредба на германският командант. Сещам се, че никой не позволи и не предаде нити един български войн. Какво направиха охричани? Пазеха ги. Пазеха ги като свои. Градска делегация успява да оговори немците градът да откупи българските войници с злато. И германският командант се обяви, че градът ще се спаси, ако се донесе, не знам точно, мислам дека търсеха около 10 кг злато. Хората тичаха бързо, носеха от кой какво имаше. Сещам се, майка ми имаше една огърлица и е даде, не стигнаха. Златото не се собра токмо количината и тогава един поп от църквата Свети Климент го донесе кръстот. Малко по-назад във времето ни връща Боян Ризов, известен в Торонто като съученик на Киро Глигоров. Ризов си спомня, че през 1937-а е участвал в пробългарска младежка организация заедно с същия Глигоров, който по-късно е подръжник, а и знаме на една антибългарска политика. Тя беше една организация националистична. И имаше... 200-300 души членове. Това беше много нивна работа, обаче всичките платихме след това. 
Как? Мене ми изпратиха от училище, тие, които бяхме от училището в гимназията, ми изпратиха и бяхме по един месец в затвора. А Киро Григоров беше ли в затвора? Не. Защото той беше в моята петърка и аз не го казах. Така че той... Той живееше даже при мене в къщи. Националистическа организация казвате, за какво се бореше тя? За свободна Македония и присъединяването към България. По ирония на съдбата, през 1945-та година, като помощник министър на финансите, преди въвеждането на динара в Македония, именно Киро Глигоров се грижи за използването на българския лев като официална валута. Той предлага на президиума на Народното събрание. За 1945-та година, докато се донесе новото законотворство да се освои българската данъчна система, като се очисти от всички несоциални уредби, Пак по ирония на съдбата, Нова Македония, вестникът, който се беше специализирал през десетилетията в антибългарските кампании и от когато по-младото поколение в Република Македония научи, че българите са врагове и фашисти, стартира през 1944-та с цена 5 лева. През 1945-та поскъпва и става 10 лева. България по времето на Георгий Димитров дава своя интернационален принос при създаването на вестника, предоставяйки за главен редактор българския комунист Васил Ивановски. По негово време започва кампанията на вестника срещу българите и българофилите. Какво пише Ивановски към своята автобиография в графата «Владеене на чужди езици»? Добре, руски, слабо, турски, слабо, македонски. По-късно Ивановски бяга от Скопия. След като минава през лагери и затвори, бяга и Марковски, който е един от създателите на новата македонска азбука. Тя е създадена от специална комисия с преобладаващо сръбско участие. Венко Марковски настоява да се запазят в азбуката «Ерголям и Ермалък» и с това се навлича гнева на Белград. След като минава през затворите, Марковски е заточен на Голи отук – Голи остров, описан в книгите като най-зловещия лагер в Титова Югославия. Малцина са се върнали оттам. Между прибраните в лагерите са и студенти от България в Скопие, предимно сираци и бедни младежи от Пиринския край, поддали се на пропагандната еуфория около замислената в Москва Южнославянска федерация. През 1948 обаче Белград и София развалят отношенията си. България призовава нейните граждани да се изтеглят. Някои остават, за да завършат образованието си. Властите им предлагат югославско поданство и нова националност който отказва, е набеден за шпионин и отива в лагер. Блага Божинова е от малкото оцелели от лагер Герово. Тя разказва, че вече необвързана Югославия е получавала немалки суми от Организацията на Обединените нации за тези лагери, водещи се официално лагери за полите мигранти. Как са освоявани сумите? Януари и феврари не се обличаха горе. И сутрин се судила и така ги облачаха каменени, Цепенени. 
някои дори положили и ги заявяха някъде. И това е януари, феврари. Просто не се издържат от всичко. Студено, 15-10 градуса под нулата е в тези клетки, съвсем гол човек. Не може да издържи. И за тези хора и до днен днешен никой не знае колко са загинали. Всека сутрин изкарваха, изкарваха, изкарваха. Една нощ, сред нощ ме повикаха в горе, качихаме горе и ми газват сега, като влезах вътре, гледам една страхотна локва кръв и между нея заби, коси, мса. Чакаш някакъв човек са клали. И той ми казва следователя, сега бърши тая кръв. Утре твоята някой друг ще бържи. През лагерите и затворите минават и различните групи интелектуалци, писали меморандуми до великите сили за независима Македония. За един от документите със сигурност се знае, че е стигнал до адресата и това спасява подсъдимите доктор Златарев, доктор Шулев и Константин Хрисимов от първоначално произнесените смъртни присъди. Оригиналът на меморандума не е запазен. Оцелелият от лагерите Хрисимов, сега покойник, по-късно го възстановява по памет. Пишеше в този меморандум? В този меморандум се изтъркваше, че в Македония живеят българи и те нямат никакво желание да са включени в Югославия. Те искаха да създадат една Македонска република напълно самостоятелна, не свързана с Югославия. През лагерите минава и учителят по история в Штип Георги Длагацев, който разказва, че дори не се е отклонявал от зададената учебна програма. На боя, който ми даваха, друг без съдвания, аз само питах, защо ми видите? Какво искате от мен? Нали разбрахте, че нямам? Кой знам какво да мисля? И тогава казаха те, натоваха ми и викат, толкова време те хранихме и ти пак българи. Доскоро децата на този род, както са ги наричали административни затворници, са носили кръста на тежките съдби и досиета на родителите си. Покойният баща на Мария Стоименова от Скопие и Чичуи, родом от Струмица, сега емигрант в Брюксел, също са минали през затворите. Българските книги от тях са изгорени. През 1995-та Истоименова е задържана. Ме задържава пет дена за обвинение дека атентатот на Киро Глигоров го имам направено и аз. Тя разказва, че са я измъкнали от къщи, завързали очите и я закарали на неизвестно място, където трябвало да пише. Тя знае какво. И като не напише очакваното, часове на колене или на един крак. Останалото премълчава. В този момент дойдува некъде ка 4-5 особи. Те бяха инспектори и почна разговорът. Разговорът раеше вай кога сум родена, кај сум родена, фамилијата, буквално цела родина, се што ја имам, додека да дојде до оној момент што јас од време на време доаѓам во Бугарија и зашто. И во тој момент кога јас на некои работи, едноставно им кажував дека доаѓам тука во Бугарија, дека имам свој Затоа што баба ми е родена тука во Бугарија, татко ми е роден во Бугарија. Имам роднини тука. Тие упорно сакава овој да дознат зошто моето доваѓање и што правам јас со Алекса Стојменов, кој доаѓа од Брисел, кој иначе иначе политички овој емигрант во Белгија, кој има лежен во затвор. Доста долго. 
za Vomoru i za Makedonija. I sredbite во Скопје, кога тој доаѓал, зошто биле и кога доаѓал кај нас, што се разговарало, какви се неговите идеи и со кои луѓе се се сретнува во Скопје и дека едноставно неговото доаѓање во Македонија е договор што јас овој едноставно сум го стиснала копчето дека заедно сме го направиле атентатот. Тие пет дена бев без јадење, без вода. На моменти кога ќе побара вода, овој ќе ми донесе вали на чаша на маса да ќе оставиа, кога ќе пружев рака да ја земам. Ке ми удрава по раката, ке ми ја земаја чашата и ке речева, кој ти дозволи да пиеш вода? По сеќтото време расказува сто именува и мажа ти е бил задржан. Кога дојдовме дома, тој беше целиот кожа да му беше пукнат. Тоа беше тој ден денес карак, кој би мат најверојатно лошо удрено. На левата рака не може да ја крени како што треба. Од како не донесува дома, со колата пред да излеземе, се свртија ни од тие инспектори, што би имал тај паномаш ми. И со, само со една реченица, ние се извинуваме, не бевте вие криви, Меѓу тоа, знаете, кога се работи за преседателите за државата, нема респект, нема. И последната реченица им беше, немојте да пробате да се жалите било каде, за тоа што крај ќе е со вас. На прага на 21-ви век, хората, които разказаха съдбите си, се надяват тази мрачна страница от историята вече никога да не се повтаря. След промените в Република Македония, те вярват, че архивите ще се разсекретят, за да се разбере кой кой е бил в републиката и да излязат критите истини. Не за мъст, а за да се знае историята от по-младите поколения, на които години наред е втълпявано, че трябва да чакат най-голямата заплаха от изток, от към Бъл Страната най-близка на дедите им.